நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் அம்பத்தூர் மண்டல குழு தலைவர் வழக்கறிஞர் அரவிந்தர் பி கே மூர்த்தி அவர்களே எனக்கு முன்னாலே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற நம்முடைய தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கழகத்தின் பொருளாளர் அருமை நண்பர் டி ஆர் பால் அவர்களே விழா நாயகன் என்று என்னால் பட்டம் சூட்டப்பட்டு தொடர்ந்து இந்த மாவட்டத்திலே ஆண்டு முழுவதும் பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட கழகத்துடைய செயலாளர் மாண்புமிகு பி கே சேகர்பாபு அவர்களே நான் கூட நேற்றும் இன்றும் இருக்கக்கூடிய வானிலை நிலைமையை பார்த்தபோது இன்றைக்கு நிச்சயமாக இந்த கூட்டம் தள்ளி போக என்று தான் நான் நினைத்தேன் தள்ளி போக வேண்டும் என்றும் நான் விரும்பினேன் காரணம் என்னவென்றால் நேற்று இருந்த இரவு இங்கே இருந்து மதுரைக்கு சென்று காலையிலே நெசவாருடைய மாநாட்டில் பன்னெண்டே முக்கால் வரை உரையாற்றி அப்பொழுது கூட நான் மூர்த்தி இடத்தில் தொடர்பு கொண்டு கூட்டம் நடக்குமா என்று கேட்டபோது நடக்கும் என்று சொன்னதனால் அவசர அவசரமாக விமானத்தை பிடித்து சென்னைக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மனநிலே ஒரு தொழிற்சங்க கூட்டத்தில் பேசிவிட்டு இங்க வந்தபோது தான் தெரிந்தது அடாதும் மழை பெய்தாலும் விழாது சேகர்பாபு கூட்டத்தை நடத்துவார் நான் கூட வந்து வருகிற போதே ரெண்டு மூன்று தூரல் வந்து ஆ நிம்மதி தான் கொஞ்சம் நேரத்தில் வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் வந்து காரணம் அந்த அளவுக்கு மிகுந்த சோர்வோடு இருந்த இடத்துக்கு இந்த கூட்டத்தை பார்க்கிற போது மிகுந்த ஒரு உற்சாகத்தை நான் பெறுகிறேன் இந்த உற்சாகத்துக்கு என்ன காரணம் என்றால் இங்க எனக்கு முன்னாலே பேசிய நம்முடைய கழக பொருளாளர் குறிப்பிட்டதை போல எப்பொழுதுமே திமுக தொண்டன் எதிரிலிருந்து ஏதாவது வந்தால் தான் எந்திரித்து நின்று சந்திக்கக்கூடிய ஒரு துணிவையும் ஒரு தெம்பையும் புரிவார் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா ஒரு ஒன்னே முக்கால் வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஒரு டல்லாக தான் இருந்தது ஆட்சி வந்ததுன்னு தான் இருந்தது தவிர வந்த பிறகு நம்ம ஆள்லாம் டி ஆர் பால் தயாரித்த தேர்தல் வாக்குறுதி அதை படிப்படியாக நம்முடைய தலைவர் நிறைவேற்றியவர்களெல்லாம் பார்த்தபோது நம்முடைய தோழர்கள் எல்லாம் வேலை முடிந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஓய்வெடுப்போம் சொந்த வேலை பார்ப்போம் பத்தாண்டு காலம் கஷ்டப்பட்டு இந்த ஆட்சி வர வேண்டும் என்று உழைத்து ஆட்சியில் உட்கார வைத்த தொண்டர்கள் எல்லாம் மன நிறைவோடு ஒரு ஆட்சி நடைபெறுகிறது எனவே நாம் நம்முடைய சொந்த வேலை பார்ப்போம் தான் இருந்தாரே ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ஆளுநர் நம்முடைய வரிப்படத்திலே சாப்பிட்டு கொண்டு நம்முடைய வரிப்படத்திலே மின்சாரத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு எல்லாம் நம்ம தலையே சாப்பிட்டு நம்ம தலையிலே ஒரு கொள்கையை வைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளுநர் செயல்படுவதை பார்த்தவுடன் நான் இட்டு கட்டி பேசவில்லை ஒரு நாளைக்கு காலையில பத்து பேராவது பழைய கட்சிக்காரர் தொலைபேசியில் பேசுகிற போது சொல்கிறார் நீ ஜெயலலிதா மேலே கேஸ் போட்டு உள்ள அமிச்ச இந்த இவனை உள்ள எவ்வளவு நாளைக்கு வெடிய விட்டு போறீங்கன்னு கேட்கறான் கேட்கறான் நான் சொன்னது அவன் இவன் சொன்னது அவங்க சொன்னதை நான் சொல்றேன் உடனே இங்க இருக்கிற தினமலர் ரிப்போர்டர் கவர்னரை ஒரு மைல் பாலு பேசினார் அதற்கு அவருடைய நண்பர் ஒத்து ஊதினார் அப்படி எல்லாம் போடுவோம் நான் சொல்லல போன்ல கேட்கறவன் ஆனானப்பட்ட அந்த அம்மையாரையே ஜெயிலுக்கு அனுப்பி அந்த அம்மையாருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்த நீங்கள் 
இந்த ஆடுகள் இவ்வளவு ஆட்டம் போடுறானே சில நாள் தெரியாம ஆடுறானே இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு நீங்கள் இருக்கிறீர்களே என்று ஆவேசத்தோடு கேட்கிறார் ஏன் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் திமுகவுக்கோ தலைவருக்கோ ஒரு சின்ன நெருக்கடி ஏற்பட்டாலும் அதை தாங்கிக் கொள்கிற சக்தி இந்த கட்சிக்காரனுக்கு இல்லை ஆர்த்தி எழுந்து எழுந்தான் என்பதற்குத்தான் இந்த அடாத மழையில் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை இன்றைக்கு அழிக்க வேண்டும் என்று நரேந்திர மோடி திட்டமிட்டு செயல்படுகிறார் அதற்கு என்ன காரணம் நம்முடைய டி ஆர் பாலிங்கே குறிப்பிட்டதை போல இந்த ஆண்டு நம்முடைய தலைவர் தளபதி அவருடைய பிறந்த நாள் விழாவில் அவர் தான் பிள்ளையார் சுழி என்று சொல்வார்களே அப்படி சொன்னால் தான் சேகர் பாபு திருப்தியாக இருக்கும் காரணம் அவருடைய பாஷையிலே நான் பேச தான் முடிவு பண்ணேன் எங்களை பார்த்து சொல்கிறான் ஆன்மீகத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை வருஷத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் முந்நூறு நாள் காவி ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்கிற ஆளு எங்கள் மாவட்ட செயலாளர் எங்கள் மந்திரி இவர்கிட்ட கோயில் கொடுத்த காரணத்தினால தான் கோயில் உருப்படியாக இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு எங்கள் மீது இருக்கிற கோபத்தில் பேசுகிறார்கள் அந்த இதனம் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் கூட்டத்திலே பிறந்த நாள் விழாவிலே பேசுகிற போது நம்முடைய டி ஆர் பாலுடைய முயற்சியால் அகில இந்திய தலைவர்களை எல்லாம் அந்த மேடையிலே அமர வைத்துக் கொண்டு இந்தியாவுக்கே ஒரு ஸ்லோகன் அதாவது ஒரு ஸ்லோகனை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அகில இந்திய அளவிலே பேசக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய தலைவர் திட்டமிட்டு சொன்னார் அதுதான் யார் பிரதமராக வேண்டும் என்பது முக்கியம் அல்ல யார் வரக்கூடாது என்பதுதான் முக்கியம் என்று அவர் சொன்ன அந்த ஒற்ற வரிதான் குரலை போல் அவர் சொன்னதுதான் இங்கே பெருமையாக சொன்னாரே இருபத்தெட்டு கட்சிகளையும் ஒரே மேடைக்கு கொண்டு வந்ததற்கு அந்த ஒரு ஒற்ற வரிதான் காரணம் அவர் பேசியதற்கு பின்னால் தான் மம்தா மனம் மாறினார் அவர் பேசியதற்கு பிறகுதான் மராட்டிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவசேனா மனம் மாறி இருக்கிறது இப்பொழுது போட்டி போட்டுக் கொண்டு இந்த அணியிலே சேர்வதற்கு எல்லா தலைவர்களும் தயாராகிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் நம்முடைய தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வகுத்த அந்த யூகம்தான் அதனால் தான் ராஜஸ்தானுக்கு போனாலும் மு க ஸ்டாலின் நித்துகிறார் அந்த மாநிலே துவக்க விழாவானாலும் மு க ஸ்டாலின் ஆகி பார்க்கிறார் அவர் வேற கல்யாணம் ஆகுது அதனால் நைட்டு தூக்கும் போதெல்லாம் ஸ்டாலினை தவிர மோடிக்கு வர அவர் யாருக்கணும் வருவதில்லை இதை வேற தப்பா சொல்ல போறாங்க நான் இருக்கிறது கல்யாணம் ஆயிடுது அதுக்கு மேல நான் போக விரும்புறேன் பால் எந்திரிச்சு போறாரு ஏன்னா பார்லிமெண்ட்ல யாராவது பத்தி கேள்வி கொடுக்கும் ஃப்ரெண்டு பேசுறாரு இதற்கு நாள் லைபிளான்னு கேட்பாங்க அதனால அவர் போறதே நல்லது காரணம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு மோடி அந்த அளவுக்கு நம் மீது கோபம் வருவதற்கு என்ன காரணம் இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை அணிகளையும் ஒன்று சேர்த்து இப்பொழுது கூட நான் வருகிற போது சத்தீஸ்கர் நிலைமை குறித்து தேர்தல் கணிப்பை வெளியிட்டு அக்னி நியூஸ் ஏஜென்சி சர்வீஸ் என்கிற ஒரு அகில இந்திய நிறுவனம் பேட்டிய நிலத்தில் கேட்டார்கள் கருத்து கணிப்பில் ஏறத்தாழ அறுபது இடங்களிலே காங்கிரஸ் வெற்றி பெற போகிறது பிஜேபி பத்தொன்பது இடத்துக்கு மேல் தாண்ட முடியாது சத்தீஸ்கரிலே மிகப்பெரிய வெற்றியை காங்கிரஸ் கட்சி பெறப்போகிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல ராஜஸ்தானில் எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு முறையும் ஆட்சி மாறி மாறி வரும் இந்த முறை ஒரு கட்சி என்றால் அடுத்த முறை வேற ஒரு ஆட்சி ஆனால் இந்த முறை மீண்டும் காங்கிரசினுடைய ஆட்சி சென்ற தேர்தலை விட அதிகமான வாக்களிப்பெற்று பல இடங்களிலே வெற்றி பெற்று 
மிகப்பெரிய ரோட் ரோலர் மெஜாரிட்டியோடு வரப்போகிறது என்று சொல்லிவிட்டு என்னிடத்திலே கருப்பு கணி கேட்டார்கள் நான் அதற்கு சொன்னேன் இது ராஜஸ்தானத்திலும் சத்தீஸ்கரிலும் மட்டும் இருக்கிற நிலைமை அல்ல மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் இருக்கிற நிலைமை அல்ல காஷ்மீரத்திலே இருந்து கன்னியாகுமரி வரை இந்த நிலை தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது அதனால் தான் மோடி மிரண்டு போயிருக்கிறார் இந்தியா என்று பெயர் வைத்தவுடன் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று ஏறத்தாழைய எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக இந்த எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகளில் இந்தியா என்று அழைக்கப்பட்ட நாட்டை நம்முடைய அணிக்கு தலைவர் அவர்களிடம் பத்தவரும் சேர்ந்து இந்தியா என்று பெயர் வைத்து விட்ட காரணத்தினால் பாரத் என்று பேசி மாற்றியிருக்கிறார்கள் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் மோடி அவர்களை இந்தியாவுடைய பெயரை பாரத்தும் மாத்திட்டீங்க அப்ப ஐபிஎஸ் சொல்றாங்க இந்த அண்ணாமலன் ஒருத்தங்க நம்ப ஆனா பிறந்து வீணா போனவர் அவன் ஐபிஎஸ் என்று சொல்கிறாரு அந்த ஐபிஎஸ் நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க மேல்பட்டு இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் தான பேரு அப்படி பாரத்தின் பேர் தான் இதுக்கு என்ன பேரு ஐஏஎஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் இதற்கு என்ன பேர் மாற்ற போறீங்க ஒரு குழப்பத்திலே இன்றைக்கு இருந்து கொண்டு இன்னைக்கு கூட ஒரு அறிவிப்பை சொல்லியிருக்கிறார் மோடி அதாவது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எண்பது கோடி மக்களுக்கு ரேஷன் ஃப்ரீயா தமிழ் இந்திய நாட்டு மக்கள் ஏமாற தயாராக இல்லை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டிலும் நாம ரேஷன்ல இருபதுக்குள்ள அரசு ஃப்ரீயா தரோம் அவர் இதை இப்பொழுது அறிவிக்க போகிறார் மக்கள் நம்புவார்களா பதினைந்து நான் கேட்கிறேன் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ரேஷன் ஃப்ரீ என்று சொல்லுகிற மோடியே ஏற்கனவே பத்து வருடத்திற்கு முன்னால் பதினைந்து லட்சம் ரூபாயை வங்கியிலே போடுவேன் என்று சொன்னாயே அது என்ன ஆனது கேட்க மாட்டார்களா பெண்கள் கேட்க மாட்டார்களா மக்கள் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தருவேன் என்று சொன்னாய் கொடுத்தாயா தேர்தலே தோற்க போகிறோம் என்று தெரிந்தவுடன் இன்றைக்கு ஏதேதோ செய்து பார்க்கிறார்கள் அதனால் தான் எதிர்கட்சியின் மீதெல்லாம் அவருடைய வீடுகளிலே எல்லாம் ரெய்ட் நடத்துகிறார்கள் நான் கூட நேற்றைக்கு சொன்னேன் அமைச்சர் வேலுடைய சென்னை இல்லத்திற்கு சென்று விட்டு வெளியே வருகிற போது என்னிடத்தில் பத்திரிகையாளர் கேட்டார்கள் இந்த ரெய்டுகளை பற்றி என்ன கருதுகிறீர்கள் என்று இன்றைக்கு இந்தியாவிலே மூன்று இலாக்காக்கள் இருக்கின்றன எப்படி முப்படை என்று சொல்லப்படுகிற ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ் என்று மூன்று இருக்கிறது இது எதிரிகளை தாப்பதற்காக பயன்படுத்துவதோட ஒரு அணி மோடி எதிர்கட்சிகளை பய நசுக்குவதற்காக பயன்படுத்துகிற மூணு அணி ஒன்று இன்கம் டேக்ஸ் ஐடி இன்னொன்று இடி இன்னொன்று சிபிஐ இந்த மூன்றை வைத்துக் கொண்டு எதிர்கட்சிகளை அழித்து விடலாம் என்று கருதுகிறார் அப்படி கருதுகிற மோடி இடி என்று சொன்னால் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அதன் மூலமாக தான் ரயில் நடத்த வேண்டும் இப்ப அந்த இடி என்ன ஆகி போச்சுன்னா பதிலாக என்டர்டைன்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அதாவது ஒரு பொழுதுபோக்கு ஆகி போச்சு அந்த இலாக்காவில் யாருக்கு வேலை என்றால் திடீரென்று போய் இவரோட ரைட் பண்ணு அவர் வீட ரைட் பண்ண நான் கேட்க விரும்புகிறேன் மோடி அவர்களை இந்த இடியின் வாயிலாக எதிர்கட்சிகளை உன்னா நசுக்கி விட முடியுமா அதில் அனுப்புகிறார்களே யாரை தெரியுமா அனுப்புகிறோம் நேற்றுக்கு முந்தாள் நாள் நீங்கள் என்ன பத்திரிகையில் பார்த்துருப்பீர்கள் வாங்க சார் வாங்க வணக்கம்
நேற்றைக்கு மட்டும் ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தன்னுடைய ரைடு நடந்திருக்கிறது சத்தீஸ்கரில் எதிர்கட்சி தன்னுடைய வீடுகள் ரைடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே ஏவா வேலு போன்றவருடைய வீடுகள் எல்லாம் சோதனையிடப்படுகிறது அது என்ன வேடிக்கை தெரியுமா இந்த ரைடுக்கு வராம்பார் அவனே பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா வாங்கினான்னு பார்த்து ரைடுக்கு வர்றவனே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் லஞ்சத்தை ஒழிப்பதற்கு ரைடு வருகின்றவர்கள் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வாங்கினார்கள் என்று கையும் கழுவமாக குடிப்பட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா டிவிலையும் போட்டு காட்டினார்கள் அதற்குத்தான் நான் சொன்னேன் மோடி அனுப்புகிறால் பதினைஞ்சு லட்சம் வாங்குகிறார் மோடி யார் என்று சொன்னால் ஏழரை லட்சம் கோடிக்கு ஊழல் பண்ண மோடி எங்களை ரயில் பண்ணுவதற்கு பதினைந்து லட்சம் லஞ்சம் வாங்கி இவர் அனுப்புகிறார் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டு மக்கள் அதை நம்புவார்களா இது ஒரு வேடிக்கை காட்சியாகத்தானே இருக்கும் ஆகவே தான் என்போர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் டேரக்டரேட் இஸ் நோ மோர் என்போர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இட் இஸ் அன் என்டர்டைன்மெண்ட் டேரக்டரேட் என்று நான் சொன்னேன் ஆக ஒரு பொழுதுபோக்கு ஆகிவிட்டது நான் இன்னும் வெளிப்படையாகவே கேட்கிறேன் எமர்ஜென்சி நேரத்திலே எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் அவருடைய வீடு மனைவி மக்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் சோதனை போட்டாங்க அன்றைக்கு மக்கள் கருணும் ஒரு பத்திரிகை இன்றைக்கு இருக்கிற மீடியாக்களை போல இப்போ கிடையாது பத்திரிகை பலமும் நமக்கு கிடையாது ஒரே ஒரு முரசொலி தான் அதனால் அந்த மக்கள் குரல் பத்திரிகையில் இந்த ரைடு எல்லாம் போட்டு அப்படியே பொதுமக்கள் மதியில் காட்டுவோம் என்ன படம் போடுவான்னா கலைஞர் அவர்கள் கை கட்டி கொண்டு அழுது கொண்டிருப்பதை போல ஒரு காட்சி அந்த படம் எப்போ எடுக்கப்பட்டது என்றால் தந்தை பெரியார் அவர்கள் மறைந்த நேரத்தில் பெரியாருடைய அவருடைய பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருந்த முதலமைச்சர் கலைஞர் கை கொட்டி கொண்டு கை கட்டி கொண்டு அழுவதை போல ஒரு காட்சி மேல வந்து கருணாநிதி வீடு ரைடு என்று போட்டுட்டு இந்த போட்டோ போப்பான் நான் கூடவே எமர்ஜென்சி நேரத்தில் கலைஞரோட இருந்தவன் அந்த நேரத்தில் இதை நான் கண்ணால் பார்த்தவன் எப்படிப்பட்ட நிலையா அவர் கார் ஓட்டின டிரைவர் கூட ஓட்ட முடியாது கார் குடிச்சு சாவி குடிச்சுட்டு போயிட்டான் அவரோடு யார் யார் இருக்கிறார்களோ எல்லாம் கைது யார் பாய் பாது கைது செய்யப்பட்ட பிறகு நான் வேலூர் ஜெயிலேருந்து அப்போ தான் வந்தேன் அடுத்த நாள்லேருந்து அவரோடு இருந்த இடத்துலேருந்து கலைஞரோடு இதே அம்பத்தூர் மற்ற பகுதிகளெலாம் எமர்ஜென்சியில் வந்திருக்கிறோம் எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா அந்த நேரத்தில் ரைடு பண்ணாங்களே அதற்கு பிறகு ஒரு கேஸாவது கலைஞர் மீது போடப்பட்டதா ஆக இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை எல்லாம் மோடி அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்துகிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை இதன் மூலம் அசைத்து பார்க்கலாம் என்று அவர் கருதுவாரையானால் நான் ஒன்றை மட்டும் பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் தலைவர் எதற்கும் தயாராகிவிட்டார் எதை பற்றியும் நாங்கள் கவலைப்படவில்லை ஏதோ இந்த ஆட்சி கலைக்கப்படும் என்றெல்லாம் சில பேர் கனவு காண்கிறார்கள் சத்தியமா முடியாது காரணம் என்று கேட்டால் எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்குக்கு பிறகு ஆட்சியை கலைப்பது என்பது முடியாது ஏன்னா சில பேர் மனப்பால் குடிக்கிறாங்க இந்த ஒரு கும்பல் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் முதல்ல சசிகலா காலம் நட்டுச்சு அதுக்கு அமித்ஷா காலம் பிடிச்சிது மோடி காலை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சியை கலைப்பார்கள் என்று சத்தியமாக அது முடியவே முடியாது அந்த கிருந்த நிலைமை பேர் எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்குக்கு பிறகு ஆட்சி கை வைக்க முடியாது ஆனால் அங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற ஆளுநர் என்ன செய்கின்றார் இந்த ஆட்சிக்கு தொல்லை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே செயல்படுகிறார் எத்தனையோ ஆளுநரை பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆளுநர் என்ன செய்கிறார் என்றால் வேணுமென்னே வம்புக்கு சண்டைக்கு எடுக்கிறான் அந்த ஆளுநர் நாம் அனுப்புகிற மசோதாக்களை பூரா கையெழுத்து போட முடியாதுன்னு சொல்றார் நான் கூட ஒரு கூட்டத்திலே சொன்னேன் நாகாலாந்தில் இவருக்கு ஏற்பட்ட நிலை என்ன தெரியுமா 
ஊரை விட்டே விரட்டி அடிச்சாங்க தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது நாங்கள் ஒரு உதாரணத்தை தான் சொல்கிறேன் நாகாலாண்டுக்காரன் நாய்கறி தூண்டுவான் நாய்கண்டி கண்டி தூண்டவனுக்கே அவ்வளோ சுரன் இருந்து இந்த கவர்னரை ஓட ஓட விரட்டினார் என்றால் உப்பு போட்டு சோரத்துங்கிற தமிழனுக்கு எந்த அளவுக்கு சோரணை என்பதாய் ராணி மறந்துடக்கூடாது அங்கே இருந்து இவன் வெளியே வந்த அனுப்பப்பட்ட அன்று தீபாவளி பண்டிகை போல நாகாலாந்து மக்கள் கொண்டாடினார்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து ராஜ்பவனி வயிற்றுல உட்கார்ந்து கொண்டு என்ன ஆச்சு நேற்று முந்தா நேற்று போய் பல்கலைக்கழகத்தில் போனீங்க ஒரு சங்கரையாவுக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்க முடியாத யார் அந்த சங்கரையா நூறு நூற்றி ஒரு வயதுக்கு மேல் வாழ்ந்து எட்டு ஆண்டு காலம் இந்த நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக சிறையிலே இருந்த ஒருவர் பல தியாகங்களை செய்தவர் இன்னும் சொல்ல போனால் மதுரையிலே காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் வருவதற்கு மூல காரணமாக இருந்தவர்களே ஒருவர் சங்கரையா அவருக்கு அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே சிண்டிகேட் தீர்மானம் போட்டு அனுப்புகிறது செனட் தீர்மானம் போட்டு அனுப்புகிறது ஆனால் கவர்னர் கொடுக்க முடியாது என்று மறுத்தவுடன் நேற்றைய முன்தினம் அவர் பட்டம் அளிப்பு விழாவுக்கு போகிறார் தமிழன் மானம் உள்ளவன் என்பதை பா ஒரே உதாரணத்தை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொடுத்த டாக்டர் பட்ட பட்டத்தை கூட உன் கையால் நாங்கள் வாங்க முடியாது என்ன மானம் உள்ள தமிழர்கள் வாழ்கிற இந்த மாநிலத்திலே ஆர் என் ரவி கொஞ்சம் அடக்கமாக இருக்கும் ஒரு கையெழுத்து சண்டாளன் போடாத காரணத்தினால் ஐம்பது பேர் செத்தாங்க இந்த ஆன்லைன் ரவிக்கு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி கவர்னருக்கு அனுப்பினால் ஆர் என் ரவி கையெழுத்து போடாத காரணத்தினாலே ஐம்பது பேர் செத்தாங்க நீதிமன்றத்திற்கு சென்று வழக்கை தாக்கல் செய்தவுடன் உடனடியாக கையெழுத்து போடுறார் நான் இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டுகிற கட்சியாக தலைவனாக நம்முடைய தளபதி மு க ஸ்டாலின் திகழ போகிறார் உச்ச நீதிமன்றத்திலே கவர்னருக்கு எதிர்ப்பாக ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் அனுப்புகிற மசோதாவை ஆளுநர் கையெழுத்து போட மறுக்கிறார் எனவே நீதிமன்றம் இதற்கு தகுந்த உத்தரவு வழங்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டிலே இருந்து தளபதி அவர்கள் தாக்கல் செய்தவுடன் கேரளத்தில் இருந்து வழக்கு இன்னும் பல மாநிலத்தில் இருந்து வழக்குகள் வரப்போகிறது அந்த வழக்குகளை எல்லாம் உச்ச நீதிமன்றம் கேட்கிற நேரத்தில் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கும் எல்லா கவர்னருக்கும் ஒரு பாடம் கிட்டும் அதோடு மட்டுமல்ல மிஸ் யூஸ் ஆஃப் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பிஎல்என்எம் Prevention of Money Laundering Act இங்க வந்திருக்க இவி கே சிலம்போனவர்கள் அவர் பாணியிலே பேசும் இப்போ கொஞ்சம் அவர் அந்த லோ அந்த பழைய லைன்லேருந்து கொஞ்சம் ட்ராக் மாறி இருந்தார் பழைய லைன் வரணும் நமக்கெல்லாம் வயசு ஆயிடுச்சு எழுபத்தேழு வயசு ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருக்கிற எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம தான் டானிக்கு நான் பெரியவேன் ரெண்டு பேரும் ஒரே வயசு காரணம் இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அவர் மாதிரியாக இருக்காங்க எங்களை பார்த்து பேசுங்க என்ன தலை போயிடும் என்ன பண்ணிடுவாங்க மோடி சர்க்கார் இந்த மண்ணி வாழ்கிற ஆட்டை குப்பை தொட்டியிலே போடக்கூடிய அளவுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு நல்ல தீர்ப்பு வரும் ஒன்றுன்னா போய் இப்போ மவுண்ட் ஆகுது தீர்ப்பு இது வரும் அதை விட மிகப்பெரிய ஊழல் செய்திருக்கின்ற இவர்களை உச்ச நீதிமன்றம் நாட்டுக்கு அடையாளம் காட்ட போகிறது இதுவரையில இந்தியாவில எந்த அரசியல் கட்சியும் பெறாத நிதியை பிஜேபி பெற்றிருக்கு ஐயாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் எலெக்ஷன் பாண்டின் மூலமாக மட்டும் பிஜேபி பெற்றிருக்கிறது எனக்கு இருக்கிற சந்தேகம் எல்லாம் யார் கொடுத்தார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியாது திமுகவிலே பார்த்தீர்கள் ஆனால் மற்ற கட்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் சேர்ந்த நீடி கொடுக்குறாங்களோ முரசெல்லாம் பேரோடு வரும் இது நம்முடைய பாரம்பரியம் 
ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கொடுத்தா கூட எமர்ஜென்சி காலத்தில் சர்க்காரி அநீதிக்கு அந்த கலைஞர் பத்திரிகையில் போடுவார் அப்படி போட்டு வளர்ந்த கட்சி இது ஆனால் மோடி யாரிடத்தில் பணம் வாங்கினார் என்பதற்கு கூட மக்களுக்கு தெரியக்கூடாது எனக்கு இருக்கிற சந்தேகம் எல்லாம் ரிசர்வ் பேங்க் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் வாரா கடன் என்று தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது அந்த தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட கம்பெனிகளில் எந்தை கம்பெனி இந்த ஐயாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் நன்கடை கொடுத்தான் என்பதை மக்களுக்கு சொல்லணும் இதை விட ஊழல் என்ன இருக்க முடியும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழலா இவ்வளவு ரூபாய் நான் தள்ளுபடி ஒரு சாதாரண ஒரு பியூன் ஒரு அஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டு ப்ரொவன்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் போட்டு ஒன்று உள்ள தள்ளுறீங்க தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறீங்க வாய்க்கல் அந்த வாட் பாய் ஒரு வாட்டில் போகிறவங்கள்ட்ட ஐம்பது ரூபா வாங்கினா உடனே கேஸ் போட்டு உள்ள அனுப்புறீங்க ஆனால் பகிரங்கமாக ஒரு சர்க்காரை வைத்துக்கொண்டு கம்பெனிக்காரன்ட்டு செக்கை வாங்கி அதை தன்னுடைய கட்சி நிதியில் போட்டுக்கொண்டு கொடுத்தவன் யார் என்று கூட சொல்லாமல் அவனுக்கு வாங்கிய கடனை எல்லாம் தள்ளுபடி செய்கிறது என்று சொன்னால் இதை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமா வேண்டாமா ஆக உள்ளங்கால் இருந்து உச்சந்தலை வரை ஊழல் செய்கிற ஒரு நபர் உண்டு சொன்னார் அந்த நபருக்கு பெயர் தான் நரேந்திர மோடியை தவிர வேறு யார் கிடையாது ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி ஏழரை லட்சம் கோடி மறைமுகமாக <laughs> மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக இன்றைக்கு அவர் பேசுகிறார் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தொண்டனும் வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரை இதையெல்லாம் தெருக்கு தெருக்கு நான் சொல்லியாக வேண்டும் ஒன்றுமே இல்லாமல் நம்ம ராஜா மேலே ஒரு லட்சம் கோடின்னு போட்டு எத்தனை சைஃபர்னு போட்டானுங்க போட்டானுங்களா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல என்ன பாடுபடுத்தினானுங்க எவ்வளோ கேவலப்படுத்தாங்க அது உண்மையா அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ஒரு லட்சம் கோடி அந்த இலாக்காவுக்கு நட்டம் வந்ததுன்னா எப்படி வந்தது யாராவது சிந்தித்து பார்த்தீங்களா பதிமூன்று ரூபாய் இருந்த டெலிஃபோன் காலில் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து மூன்று ரூபாய் வரல இன்கமிங் காலுக்கும் பணம் அவுட் கோயிங் காலுக்கும் பணம் என்று இருந்த இலாக்காவில் ஒரு ராஜா போய் உட்கார்ந்தார் யார் அந்த ராஜா பட்டியலினத்தை சார்ந்தவர் ஒரு காலத்திலே பட்டியலினத்தை சார்ந்தவருக்கு தபால கொண்டு போய் நேராகவே கொடுக்க மாட்டான் ஏன் அப்படி ஒரு நிலைமை இந்த நாட்டில் இருந்ததா இருந்தா இல்லையா ஒரு மரத்தடியில் கொண்டு போய் தபால போட்டுருவான் மற்ற ஜாதிக்காரர்களாம் வீட்டில் போய் கொடுப்பான் ஆனால் பட்டியலின மக்களுக்கு அங்கே இருக்க ஆல மரத்தடியிலோ அரச மரத்த அடிச்சில் கொண்டு போய் மொத்தமா தபால கூட்டிடுவான் நம் பெயருக்கு தான் பார்த்து பொறுக்கி எடுக்கணும்டா பொறுக்கி மாதிரி வைத்திருந்தான்டா அந்த இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எந்த இலாக்கா அப்படி ஒரு துரதிருஷ்டமான நிலையை ஏற்படுத்தியதோ அதோ அதே இலாக்காவுக்கு ராஜாவை நான் மந்திரியாக நியமிக்கிறேன் நியமித்தவர் தலைமுறையவர் கலைஞர் வகையில் தாங்க முடியல இவ்வளவு புத்திசாலியா இருக்கிறானே சின்ன பையனா இருந்தாலும் துடிச்சுட்டுப்பா வேலை செய்யறானே இல்ல இந்த பழைய பெருசாலிகள் டெல்லியில உட்கார்ந்து கொண்ட இருந்த அந்த பார்ப்பன கூட்டம் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் திட்டமிட்டு செய்த சதிதானே முப்பது பைசாவில இன்றைக்கு காலையில காஷ்மீரத்தில இருந்து இவ்வளவு பேர் நார்த் இந்தியா இருந்து இங்க வேலை செய்யறானே அவனெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா காலையில் வீட்டை விட்டு வேலை கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் பேசுகிறான் முப்பது பைசா மத்தியானம் வேலையை முடிச்சுட்டு லஞ்ச் அவரில் வீட்டில் பேசிடலாம் என்ன சாப்பாடு 
என்ன குழம்பு என்ன ரசம் நம்ம அங்க என்ன சப்பாத்தியான்னு கேட்கறான் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மனைவி கிட்ட பேசிட்டு போயிருக்கிறான் ஒரு ரூபாய் இல்லை பத்து ரூபாய் எட்டு ரூபாய் இருந்த கால ஒரு ரூபாய்க்கு வந்து சேர்த்தவன் ராசா அதனால தான் நஷ்டம் ஏற்பட்டது இந்த கதையில் அவர் மீது வழக்கு போட்டு நிரூபிச்சுங்களா பாதிகளே பத்தொன்பது மாதம் சிறைச்சாலை வச்சுங்களா என் தலைவர் கதறினாலே கனிமொழி சிறையில் இருந்து ஒரு பாவம் அறியாத கனிமொழியை சிறையில் வைத்தீர்களே சிறையிலே தீயார் சிறையிலே கொப்பளங்கிற போது கண்ணீர் வடித்து கலைஞர் திருவாரூர் கூட்டத்தில் சொன்னார் என் மகள் இந்த வெயிலிலே சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் பெரிய பெரிய கட்டி கொப்பளங்கள் வந்திருக்கிறது இந்த கதறினாலே அந்த வழக்கை உடல நிரூபிக்க முடிந்ததா அவ்வளவு ஆட்டம் போட்டீர்களே அதை விட பத்து பழங்கு பத்து மங்கு ஊழலை செய்துவிட்டு இன்றைக்கு பெரிய மனிதன் போல உலா வருகிறீர்கள் என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உங்களை விட்டு விடுமா ஒன்றை மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த அணி மிக சக்தி வாய்ந்த அணியாக இருக்கிறது இதை ஒன்றும் செய்து விட முடியாது ஆனால் அங்கே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மேன் ஷோ அவர் பக்கத்தில் என்டிஏ தலைவர்கள் நின்றார் மோடி பக்கத்தில் நிற்கிற அடுத்த பேர் அடுத்த அத்தனை பேர் நீங்க பேசினா லெட்டர் பாடி கட்சி தான் ஒருத்தனுக்கு கட்சி பேரே இல்லை எடப்பாடியில இருந்து மொத்த எடப்பாடியை தவிர மற்ற கட்சியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லெட்டர் பாடி கட்சி தான் அதனால் இந்த இந்தியா கூட்டணியில பாருங்கள் இந்தியாவை தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு திறமை உள்ள அத்தனை பேர் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மிகப்பெரிய வெற்றியை நாம் பெற இருக்கிறோம் இங்க டி ஆர் பாலு குறிப்பிட்டதை போல கடந்த சட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்த ஸ்ரீபெரும் தொகுதி தான் ஏறத்தாழ ஐந்தே முக்கால் ஆட்சியும் வாக்கு வித்தியாசத்திலே டி ஆர் பாலு வெற்றி பெற செய்து இந்த முறை அதை விட அதிகமாக வெற்றி பெற செய்வீர்களே ஆனால் ஒரு டி ஆர் பாலு அங்கே மத்திய அமைச்சராக இருந்த காரணத்தினால் தான் சென்னை பூராவும் இன்றைக்கு ஈஸிலி அக்சசபிள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பாடி பிரிட்ஜாக இருந்தாலும் சரி கத்திப்பாரா பிரிட்ஜாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய பீட்டர் அல்போன்ஸ் தான் ஒரு விழாவிலே பாலந்திருப்பு விழாவிலே பேசுகிற போது சொன்னார் டி ஆர் பாலு தொகுதி இதுன்னு கேட்டார் அதற்கு ஒரே வரியிலே பீட்டர் அல்போன்ஸ் சொன்னார் எங்கெங்கே எல்லாம் பாலம் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் பால் முடிச்சது அந்த அளவுக்கு செய்து காட்டினார் மந்திரியாக இருக்கிற போது மீண்டும் மத்தியிலே ஆட்சி வருகிற போது மிகப்பெரிய பொறுப்பை நம்முடைய டி ஆர் பாலு போன்றவர் பெறுவார்கள் அப்படி பெறுகிற போது நம்முடைய தொகுதி முழு வளர்ச்சி படிம் என்று சொல்லி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்